ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും കുറേ പേർക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു എക്സാംസ് ഒക്കെ ഇപ്പം നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നാലും എൻട്രൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സാറ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ട് മാസം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആ രണ്ട് മാസം ആണ് കറക്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യണം എക്സാമിൻ്റെ പിന്നെ ക്ലീക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു മെയ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു എയ്മ് ചെയ്ത് ഒരു മെയിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ഇടാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെന്തായാലും ഞാൻ നോട്ട്സ് എന്തായാലും ഇട്ടിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് എന്തായാലും ഇട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാമല്ലോ അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫുൾ എല്ലാ പോർഷൻസും കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാത്തിനും നോട്ട്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ലീഗ് അതായത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അല്ല ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള വേർഡ് അനാലജിയാണ് നോക്കുന്നത് അനാലജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാദൃശ്യമായി അതായത് സിമിലാരിറ്റി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ സിമി ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും അതെന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ വേർഡ് അനാലജി ഉണ്ട് നമ്പർ അനാലജി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വേർഡ് അനാലജിയാണ് ഇപ്പം കുസാറ്റിനൊക്കെ കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വേർഡ് അനാലജി നമ്മുടെ പ്ലീലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്നാലും മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കളയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്താണ് അനാലജി എങ്ങനെയാണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അനാലജി വേർഡ് അനാലജിയിൽ തരുന്നത് കുറച്ചൊരു നാല് വേർഡ്സ് തരും ആ നാല് വേർഡ്സിൽ രണ്ട് വേർഡ്സിന് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ട് വേർഡ്സിന് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ള മറ്റൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം അതായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റി എന്താണ് അവർക്കൊരു റിലേഷൻ ഉള്ളത് ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹങ്ക് ഫുഡ് തേസ്റ്റ് എന്താണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്ക് ടീ കോഫിയാണ് അപ്പോൾ ഹങ്ങ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാഹം ദാഹിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ വാട്ടർ ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഈസി സിമ്പിൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടെ ഒരു എന്താ ഒരു ലെവൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചൊന്ന് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവസാനം അവസാനം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഫബെറ്റ് വേർഡ് വേർഡ് എന്നാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സൗണ്ട് മ്യൂസിക് സെൻറ്റൻസ് ഡിക്ഷണറി ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം ഫോം അതായത് ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം ചേർത്താണ് നമ്മൾ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് എന്താവും എന്താവും സെൻറ്റൻസ് ആവും ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ സെൻറ്റൻസ് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ
അപ്പൊ എൻട്രൻസ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ എൻട്രൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സിറ്റ് അപ്പൊ ലോയൽറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ലോയൽറ്റി എന്താണ് ലോയൽറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യസന്ധത എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെച്ചറി എന്നാണ് ട്രെച്ചറി അതിന്റെ അതായത് ലോയൽറ്റി സത്യസന്ധത സത്യസന്ധമായ കാര്യം അപ്പൊ ട്രെച്ചറി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതി ഒരു വയലേഷൻ വയലേഷൻ ആണ് ഒരു ട്രൂത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യമ സത്യമായ കാര്യം അല്ല എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ട്രെച്ചറിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ഈ വേർഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ഓപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ആന്റോണിംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മദർ മെറ്റേണൽ ഫാദർ ഓപ്ഷൻസ് എറ്റേണൽ ഡിറ്റർമെന്റൽ പെറ്റേണൽ ഫോബിഡബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ മദർ മെറ്റേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മദർ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ റിലേഷൻസും നമ്മൾ മെറ്റേണൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാദർ സൈഡിലുള്ള റിലേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും പെറ്റേണൽ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആൻസർ സി പെറ്റേണൽ ട്രീ സാപ്ലിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് വേർഡ്സ് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതേ റിലേഷൻ ഉള്ള മറ്റ് രണ്ട് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഹട്ട് മാൻഷൻ ജൈൻ ഡാഫ് ഹോഴ്സ് ഫോൾ ആൻഡ് എലിഫൻറ്റ് ഇവിടെ ട്രീ സാപ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്ലിംഗ് എന്താണ് ചെറിയ തൈ ആണ് ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു തൈ നട്ടാണ് മരം എന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യങ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അതായത് കുട്ടി ട്രീയുടെ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ആണ് സാപ്ലിംഗ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുതാണ് സാപ്ലിംഗ് കുട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യങ് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പം അതേ ഒരു യങ് വൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ വരുന്ന മറ്റെന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഹോഴ്സ് ഫോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യങ് വൺ പാൻസ് എന്താണ് സി ഹോഴ്സ് ഫോൾ അതായത് ഹോഴ്സിന്റെ കുട്ടിയാണ് ഫോൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ യങ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂറി അയർ ഓപ്ഷൻസ് കൺവെൽഷൻസ് പാസൺ അമ്യൂസ്മെന്റ് ഹാപ്പിനെസ് ജോബ് ലവ് ഡിസ്പാഷൻ ഇമോഷൻ ഇവിടെ ഫ്യൂറി അയർ ഫ്യൂറി അയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കോപം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ളൊരു ദേഷ്യം ഭയങ്കരമായ അങ്ങനെയുള്ള അയറും സെയിം തന്നെയാണ് ദേഷ്യം തന്നെയാണ് എൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിമിലർ അതേ സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ആൻസർ അമ്യൂസ്മെന്റ് ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെ അമ്യൂസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിനോദം ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വിനോദം അത് തന്നെ അല്ലേ അമ്യൂസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം ഇതേ ഒരു സിമിലർ മീനിങ് തന്നെയാണ് അല്ലെ അവിടെ നേരത്തെ ഒരു സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് തന്നു അതേ കണക്ക് സിമിലർ മീനിങ് അതേ മീനിങ് തന്നെയല്ല സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് വേണം ആ രണ്ട് വേർഡ്സ് അത് ഏത് മീനിങ്ങും ആയിക്കോളാം ഏ അപ്പൊ അമ്യൂസ്മെന്റ് ഹാപ്പി ഹാപ്പിനെസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിമിവൽ മിഡീവൽ ഓപ്ഷൻസ് ദിനോസ് ഡ്രാഗൺ ഗറില്ല സോൾജർ എവല്യൂഷൻ റെവല്യൂഷൻ തോൺ ഹോഴ്സ് ഇവിടെ പ്രിമീവൽ മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിമീവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആദ്യം ആദിമ കാലം എന്നുള്ളത് മിഡീവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യകാല ഒരു മിഡിൽ ഏജസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈം ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പം അതേ കണക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിമിലർ എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് അവിടെയും വരുന്നത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെ അത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ദിനോസ് ഡ്രാഗൺ അല്ലെ ദിനോസ് ഡ്രാഗൺ അത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ഉള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ദിനോസ് ഡ്രാഗൺ സിമിലർ സൈസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദിനോസറും ഡ്രാഗണും അപ്പൊ ഇവിടെ സിമിലർ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിം സെയിം എന്നാണ് എക്സാക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം സെയിം അവിടെ സെയിം ടൈം പീരീഡ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഒരു സൈസ് ഉള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പെഡൻറ്റ് എറിയൂഡി എറിയൂഡിഷൻ പെഡൻറ്റ് എരി എറിയൂഡിഷൻ പെഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകൻ പെഡൻറ്റ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളൊ
ഇവിടെ ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ സിമിലർ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇവിടെ പെഡൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകൻ എരുഡിഷൻ പാണ്ഡിത്യം പാണ്ഡിത്യം എന്നുള്ള ഒരു അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം ആണ് അതായത് സിനോണിംസ് ആണ് ഈ പെഡൻറ്റ് എരുഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിനോണിംസ് ആണ് മീനിങ്സ് ആണ് സെയിം വേർഡ്സ് ആണ് സെയിം മീനിങ്സ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൂഡ് മോഡസ്റ്റി അതും സിനോണിംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിനോണിം സിനോണിംസ് ആണ് സിനോണിം ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ട്രൈലോജി നോവൽ ട്രൈലജി നോവൽ ഓപ്ഷൻസ് റൈസ് ഹസ്ക് മിൽക്ക് ക്രീം ഫാബ്രിക് വീവിംഗ് സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് ട്രൈലജി നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈലജി എന്ന് വെച്ചാൽ നോവലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രൈലജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോവലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് എന്തുണ്ട് സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് അവിടെ ആൻസർ നമ്മൾ സീരിയൽ എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ ഒരു സീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എപ്പിസോഡ് സീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ നോവലിൻ്റെ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സീരിയലിന് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതാണ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് നെക്സ്റ്റ് ലോത്ത് കൊയോഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഡിറ്റസ്റ്റ് കെയറസിംഗ് ഇറിറ്റേറ്റ് കെയറസിംഗ് ഐറിറ്റ് ആൻറ്റഗോണിസം റിലക്റ്റൻറ്റ് പെർസുവേഷൻ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ലോത്ത് കൊയോഷൻ അത് അതിൻ്റെ ലോത്ത് കൊയോഷൻ അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്തായിരിക്കും റിലേഷൻ ലോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുപ്പ് വെറുപ്പാണ് വെറുപ്പ് എന്ന് പറയും കൊയോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് കൊയോഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഴ്സുവേഷൻ റിലക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും മീനിങ് വെറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിരോധം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് റിലക്റ്റൻറ്റിന് വിസമ്മതിക്ക ഒരു റിലക്റ്റൻറ്റ് ഒരു വിരോധം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് പിന്നെ പേഴ്സുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേരിപ്പിക്കുക പ്രേരണ അത് തന്നെയാണ് കൊയോഷൻ്റെയും ഒരു മറ്റൊരു മീനിങ് അപ്പം ഇവിടെ ലോത്തും റിലക്റ്റൻറ്റും ആണ് ഇവിടെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലോത്തിനും ഒരു വിരോധം വെറുപ്പ് റിലക്റ്റൻറ്റ് വിരോധം കൊയോഷൻ പേഴ്സുവേഷൻ അതും ഒരു സിമിലർ വേർഡ്സ് ആണ് കൊയോഷൻ നിർബന്ധിക്കുക പ്രേരിപ്പിക്കുക പേഴ്സുവേഷനും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വേർഡും ആൻസറിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വേർഡും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ വേർഡും ആൻസറിലെ രണ്ടാമത്തെ വേർഡും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയും ആൻസേഴ്സ് വരാറുണ്ട് സെയിം ഫേസ്റ്റ് വേർഡും ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫേസ്റ്റ് വേർഡും ആൻസറിലെ ഫേസ്റ്റ് വേർഡും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വേർഡും സെക്കൻഡ് വേർഡും തമ്മിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈൽ ഓപ്ഷൻസ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ജഡ്ജ് കൺവിക്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ചേർച്ച് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ വിട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ആണ് എക്സൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് നൽകുക സ്റ്റേറ്റിനെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ആണ് എക്സൈൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ചേർച്ച് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആണ് അതിൽ ചേർച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പുറത്താക്കൽ ആ ഒരു പുറത്താക്കലാണ് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ അതാണ് എക്സൈൽ അതിൻ്റെ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ചോ പണിഷ്മെൻറ്റ് പുറത്താക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പണിഷ്മെൻറ്റ് അതാണ് എക്സൈൽ ചേർച്ചിൻ്റെയും എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചേർച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് ആ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റിനെ എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും ചേർച്ച് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽസ് ഫിഷ് ഓപ്ഷൻസ് ലേഡി ഡ്രസ് ട്രീ ലീവ്സ് ബേർഡ് ഫെദർ സ്കിൻ മാൻ ഇത് ഈസിയാണ് ഫിഷിൻ്റെ അതാണ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്കിൻ മാൻ കവറിംഗ് ആണ് ഫിഷിൻ്റെ കവറിംഗ് ആണ് സ്കെയിൽസ് മാനിൻ്റെ കവറിംഗ് ആണ് സ്കിൻ കണ്ടക്ടർ ഓർക്കസ്ട്ര ഓപ്ഷൻസ് ജോക
സ്കിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാണ് ഒരു ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയാം അവർ എന്താണ് ഒരു ഷിപ്പിലോ ബോട്ടിലോ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവരുടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് സ്കിപ്പർ അപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ജോൺ ഡിസ് ലിവർ ഓപ്ഷൻസ് റാഷ് സ്കിൻ ഡയാലിസിസ് കിഡ്നി സ്മോക്ക് ലങ് വാലൻറ്റൈൻ ഹാർട്ട് ഇവിടെ ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ലിവർ അപ്പം ഡിസീസ് പാർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആൻസർ റാഷ് സ്കിൻ സ്കിൻ റാഷസ് ഇപ്പം റാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഏത് പാർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്കിന്നിന് അപ്പോൾ ഡിസീസ് പാർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോബ്ല ഷൂ ഓപ്ഷൻസ് ജോക്കി ഹോഴ്സ് കോൺട്രാക്ടർ ബിൽഡിംഗ് മീൻസ് ഇൻ സ്റ്റോൺ കൗബോയ് ബൂട്ട് കോബ്ലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോബ്ലർ ഷൂ മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനുള്ള എന്തുണ്ട് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതായത് കോബ്ലർ ഷൂ മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷൂ തുന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോബ്ലർ ഷൂ ഉണ്ടാക്കുന്നു മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ ഏതിനായിരിക്കും വരുന്നത് കോൺട്രാക്ടർ ബിൽഡിങ് കോൺട്രാക്ടർ കോൺട്രാക്ടർ എടുത്ത് ബിൽഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോബിക് ഫിയർഫുൾ ഇവിടെ ഒരു മീനിങ് സിനോണിംസ് എന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പറയാം ഫോബിക് ഫിയർഫുൾ ഫോബിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിയർഫുൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഫിനിക്കി തോട്ട്ഫുൾ കോഷ്യസ് ഇമോഷണൽ എൻ വി എസ് ഡിസൈറിങ് അസൈനൈൻ സിലി ആൻസർ അസിനൈൻ സില്ലി അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂളിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുപ്പിഡ് തിങ് സില്ലി നമ്മൾ നിസ്സാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫൂളിഷ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് സില്ലി പറയുന്നത് അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് അസൈനൈനിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിനോണിംസ് ആണ് പിന്നെ പ്രൊഫസർ എറുഡൈറ്റ് പ്രൊഫസർ അറിയാം അപ്പം എറുഡൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയും എറുഡൈറ്റിൻ്റെ മീനിങ് പാണ്ഡിത്യമുള്ള അപ്പോൾ പ്രൊഫസറിന് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മീനിങ് ഉള്ള ആൻസർ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻവെൻ്റർ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഇൻവെൻ്റർ ഇമാജിനേറ്റീവ് ഇൻവെൻ്റർ എന്തായിരിക്കും ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അയാൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇൻവെൻ്റർ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിരിക്കും പ്രൊഫസർ എരൂഡായിട്ടോ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ വേണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ചെറുത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് തൊട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം സമയത്ത് പാടായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻറ്റോണിയം സിനോണിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോ പെയിൻ ബുക്ക് നോവൽ ഗ്ലാസ് കവർ പേജ് അതറിയില്ല വിൻഡോ പെയിൻ ബുക്ക് എന്തായിരിക്കും പേജ് ആയിരിക്കും പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിൻഡോയുടെ ആ ഗ്ലാസ് പോർഷൻ ആണ് അപ്പം ബുക്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് പേജസ് പേജസ് ചേർന്നാണ് ബുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സെയിലർ കോമ്പസ് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സാം ഡോക്ടർ സ്റ്റെത്തെസ്കോ പെൻ ഓഫീസർ പെയിൻറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവിടെ സെയിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് കോമ്പസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെത്തെസ്കോ ടു ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആണ് സെയിലർ കോമ്പസ് ഡോക്ടർ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ചെയർ വുഡ് ബുക്ക് പ്രിൻറ്റ് മിറർ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഫുഡ് പേഴ്സ് മണി ചെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മിറർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മിറർ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുക്ക് ഓദർ ഒരു ബുക്ക് എഴുതുന്നത് ഓദർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ സിംഫണി കമ്പോസർ സ്ക്യൂ ഗ്ലൂമി സ്ലാൻഡ് ഇവിടെ
ഇങ്ങനെയും വരാം സ്ക്യൂ സ്ലാൻഡ് സ്ക്യൂടെ സിനോണിമാണ് സ്ലാൻഡ് അതുപോലെ ഗ്ലൂമിയുടെ സിനോണിമാണ് ഡെസ്പെറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്യൂ ഗ്ലൂമിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ആ സെക്കൻഡ് വേർഡ് അതായത് ഫേസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്ലൂ മിസ്ലാൻഡ് ഈ തേർഡ് വേർഡ് തമ്മിൽ ഫേസ്റ്റ് വേർഡും തേർഡ് വേർഡും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വേർഡ് മാത്രം വെച്ച് റിലേഷൻ നോക്കരുത് എല്ലാം നോക്കും മിസ് മൈസർലി ചീപ്പ് ഹോമോജീനിയസ് മൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈസർലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മൈസർലി പിശുക്ക് അപ്പൊ ചീപ്പും ഏകദേശം ഏകദേശം അതുപോലെ അതായത് വില കുറഞ്ഞ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് മൈസർ പിശുക്കി കുറയ്ക്കുക ചീപ്പും അതുപോലെ വില കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള വില കുറഞ്ഞു കുറ കുറവ് അപ്പൊ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഈക്വൽ ആയിട്ട് യൂണിഫോം എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അപ്പൊ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സിനോണിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിനോണിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഏതാണ് അലൈക്ക് എലൈക്ക് ആണ് സെയിം എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഒരു കുറച്ച് സമയം മതി നമ്മൾക്ക് ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ അഡീഷണൽ ചെയ്യുക ആൻഡ്രോണിയം സിനോണിംസ് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സാം അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ച് അധികം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയിൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കിട്ടും അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യുസാറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്യുസാറ്റ് കേറ്റ് ലൽബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലീഡത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലീഡ് ഇനി അടുത്ത് ഇനി ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉടനെ ഇടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്തരുത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡി